அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் நீலா நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு இளைஞர்களின் சக்தியும் சமூக எழுச்சியும் இளைஞர்களுடைய சக்தியை முறையாக பயன்படுத்தினால் சமுதாயத்தின் எழுச்சி சாத்தியமே சிந்திக்க சிரிக்க ஒரு வினாடி கதை ஒரு இளைஞன் தன்னுடைய நாட்டை தாண்டி வேறொரு நாட்டுக்கு செல்கிறான் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக அங்கு இறங்கியவுடன் அவருடைய கண்ணில் ஒரு விளம்பர பலகை தென்படுகிறது அதில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பதினைந்து டாலர்கள் கொடுத்தால் உன்னுடைய உடல் எடை ஒரு கிலோ குறையும் அவ்வாறு குறைய வழியனில் உன்னுடைய பணம் இரட்டிப்பாக திருப்பி வழங்கப்படும் என்பதே அந்த விளம்பரம் இவன் பதினைந்து டாலர்களை கட்டுகிறான் வந்த வேலையை மறந்து விட்டான் இங்கு முதல் தளத்தில் ஒரு அறையில் கொண்டு போய் விடப்படுகிறது கதவு தாளிடப்படுகிறது அந்த அறையில் மிக அழகான பெண் ஒருத்தி நின்று கொண்டிருக்கிறாள் அந்த பெண் என்னை தொடு என்று சொல்லிவிட்டு ஓடுகிறாள் அந்த பெண்ணை தொடுவதிலேயே அவனுடைய நேரம் முடிந்து விடுகிறது வெளியே வருகிறான் உன்னுடைய எடையை சரிபார்த்துக்கொள் என்று சொல்லப்படுகிறது அவனுடைய எடை ஒரு கிலோவிற்கும் அதிகமாகவே குறைந்திருந்தது அவன் மனதில் சின்ன சஞ்சலம் பதினைந்து டாலர்கள் கொடுத்தும் அந்த இளம் பெண்ணை தொடவே முடியவில்லையே என்று இப்போது அவன் கண்ணிற்கு இன்னொரு விளம்பரம் தென்படுகிறது அந்த விளம்பரத்தில் ஐம்பது டாலர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஆனால் உடல் எடை இரண்டு கிலோ குறையும் என்பதே அந்த விளம்பரம் இவனுடைய மனக்கணக்கு பதினைந்து டாலர்களுக்கு இவ்வளவு அழகான பெண் என்றால் ஐம்பது டாலர்களுக்கு எவ்வளவு அழகான பெண் என்று அவனுடைய தேடல் தொடர்கிறது இப்போது இரண்டாவது தளத்திற்கு செல்கிறான் ஐம்பது டாலர்களை கட்டி விடுகிறான் அங்கு அவலட்சணமான ஒரு பெண் இவனை துரத்தி கொண்டு ஓடுகிறான் அவன் விட்டால் போதும் என்று ஓடி வெளியே வந்து விடுகிறான் இப்போது எடையை சரிபார்க்கிறான் இரண்டு கிலோ அளவிற்கும் அதிகமாகவே குறைந்திருந்தது இளைஞர்களே உங்களுடைய சக்தியை முறையாக செலவழிக்க மறந்து விட்டீர்கள் என்பதே இந்த கதையின் கருத்து விவேகானந்தர் சொல்கிறார் நூறு இளைஞர்களை தாருங்கள் சமுதாயத்தை மாற்றியும் முன்னேற்றியும் காட்டுகிறேன் என்கிறார் விழும் மீன் எழும் மீன் இலக்கை அடையும் வரை அயராது உழை மீன் என்கிறார் அப்துல் கலாம் இளைஞர்களின் விடிவெள்ளி கனவு காண சொல்கிறார் எப்படி கனவு காண வேண்டும் லட்சிய கனவை காண் அவர் வறுமையின் காரணமாக சிறு வயதில் வீடு வீடாக சென்று செய்தித்தாள் விநியோகம் செய்கிறார் ஒரு முதியவர் கேட்கிறார் வீடு வீடாக செய்தித்தாள் போடுவதில் உனக்கு சிரமமாக இல்லையா தம்பி சிறிதும் தன்னுடைய புன்முறுவல் மாறாமல் இன்று செய்தித்தாளை நான் சுமக்கிறேன் ஒரு நாள் இந்த செய்தித்தாள் என்னை சுமக்கும் என்கிறார் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் இன்று செய்தித்தாள் அவரை சுமந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது என்பதே உண்மை அடுத்து பாரதி கூட்டிற்குள்ளே கிடந்து துடித்த தேசிய பறவைக்காக குரல் கொடுத்தவர் அவன் கண் தீ பொறி கவி நெருப்பு அவர் ஆத்திச்சூடி மூலமாக இளைஞர்களை அடைக்கிறார் எப்படி அழைக்கிறார் அச்சம் தவிர்த்து ஆண்மை தவறாமல் உடலினை உறுதி செய்து ஓய்தல் ஒழித்து குஞ்சன நிமிர்ந்து வெடிப்புரை பேசி வெளியே வா என்று அழைக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் காலையில் அவன் தூக்கிலிடப்படுகிறான் பகத்சிங் அவர் முன்னாள் இரவில் குல்வீர் என்ற தன் தம்பிக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் நாளை காலை என்னுடைய உயிர் காற்றிலே மெழுகு வர்த்தியின் தீபம் அணைவதை போல் அணைந்துவிடும் ஆனால் நம்மளுடைய லட்சியம் குறிக்கோள் நம்பிக்கை ஏதாவது ஒரு வீரரின் வடிவில் மீண்டும் பிறப்பேன் இந்த நாட்டில் என்று நம்பிக்கையோடு கடிதம் கடிதம் எழுதுகிறார் அதையெல்லாம் எங்கு தொலைத்தாய் இளைஞனே இப்போது ஒரு கேள்வி உன்னுடைய உனக்கு வரக்கூடிய சிறு சிறு இடையூறுகளை கூட்டு புழு பருவம் என்று எண்ணி விடு அந்த கூட்டு புழுவிலிருந்து அழகிய வண்ணத்து பூச்சி உருவாகிறது உன்னிலிருந்து உன்னை பிரசவித்துக் கொள் அப்போதுதான் இந்த சமுதாயம் புதிதாக உயிர் தெழும் என்று நான் சொல்கிறேன் இப்போது தாராபாரதியின் ஒரு கவிதையோடு இதை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் புதிய அச்சின் பூமி பந்தை உன் புருவ மத்தியில் சுழல விடு இது என் உயரம் என்று எழுந்து நீள் விண்ணுயிரம் கூட உன் விரா எலும்புக்கு கீழ்தான் கொஞ்சம் தசைகளுக்கு கொஞ்சம் தன்மான பயிற்சி கொடுத்து எழுந்து நில் நிச்சயமாக இந்த உலகம் உன் காலடியில் என்று சொல்கிறார் தாராபாரதியின் இந்த நம்பிக்கை ஊட்டும் வரிகளும் இக்பாலுடைய ஒரு கவிதையும் நினைவுக்கு வருகிறது பிறைச்சந்திரனே வருந்தாதே பூரணச்சந்திரனின் புதையல் உன்னுள் நிச்சயமாக உன்னுள் அத்தனை சக்தியும் புதைந்து கிடைக்கிறது நீதான் தேடி வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் நடந்து கொண்டே இருந்தால் தானே விழுகிறது பூமியில் ஒற்றையடி பாதை உன் முயற்சிகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கட்டும் ஒரு நாள் விழும் உன் தோள்களில் வெற்றி மாலை என்று கூறி வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்ற